அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று உங்களை மீண்டும் சந்திப்பில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்று நான் சொல்லிக் கொடுக்கப்பட பாடம் என்னவென்றால் கூகுள் டாக்ஸ் அதாவது கூகுள் ஆவணம் ஆவணத்தில் எவ்வாறு நாம் தட்டச்சு செய்வது நம்ம பொதுவாக பார்த்தோம்னா வந்து டைப்பிங் என்பது சொன்னோம்னா நம்ம கீபோர்டில் சொற்களை வந்து டைப் அடிக்கிறது பட் இன்றைக்கி நான் காட்டப்போகிற விஷயம் வந்து சில நிமிடங்களுக்கு மட்டும் நாங்கள் ஒரு பயிலடங்கு தான் எப்படி வந்து நம் குரல் வழியாக குரல் வாயிலாக தட்டச்சு செய்வது என்பதை காட்ட விரும்புகிறேன் சரி நேரடியாக இன்றைய பாடத்துக்கு போவோம் முதல்ல கூகுள் கிளம் திறந்து விட வேண்டும் பிறகு உங்களுடைய கூகுள் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஓகே இது தான் இந்த கூகுள் டாக்குமெண்ட்ஸ் இதை நீங்கள் திறக்க வேண்டும் பிறகு ஒரு புதிய ஆவணத்தை நீங்கள் திறக்க வேண்டும் ஓகே புதிய ஆவணம் திறந்து கொண்டிருக்கின்றது சரி இந்த சுற்றுறது நின்ற பிறகு நம்ம அடுத்தது நம்ம செய்யலாம் ஓகே நின்று விட்டது இப்பொழுது நான் தமிழ் இருக்கின்ற தமிழ் மொழியில் இருக்கின்ற ஒரு கட்டுரையை வாசிக்க வருகின்றேன் அது வாசிக்கப்படுகின்ற கட்டுரையானது எப்படி தட்டச்சு செய்கின்றது என்பது நீங்கள் பார்க்கலாம் சரியா அதுக்கு டூல்ஸ் என்ற சுருக்கணும் நீங்கள் பிறகு அதில் பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் டைப்பிங் என்ற சொல் இருக்குது அதை நீங்கள் கிளிக் செய்யணும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மொழி அடிப்படையில் உங்களுக்கு வந்துருச்சு இதுதான் இதுதான் முக்கியமான விஷயம் இங்கே தான் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பேச முடியும் அதுக்கு முன்பதாக எந்த மொழியில் நீங்கள் பேச போகிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஸோ கிளிக் செய்தீங்கன்னா பிஎம் கூட இருக்குது பாசம் லாக்கி கூட இருக்குது இங்கிலீஷ் நீங்கள் பண்ணலாம் பிறகு தமிழ் மொழி இருக்கின்றது ஆ பிறகு தமிழ் மலேசியா இருக்கில்ல இதை நம்ம கிளிக் செய்ய வேண்டும் சரி இப்போ நம்ம கிளிக் டே ரெடி ஆகிட்டோம் நம்ம வந்து இப்போ வாசிக்க போகிறோம் அதுக்கு இந்த மைக் பட்டன் நீங்கள் அழுத்த வேண்டும் ஆனால் இதில் முக்கிய விஷயம் என்னென்னா நம்ம ட சொல்லுறது வந்து நிறுத்தற்குறி அதெல்லாம் இதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வருவது கிடையாது அதை நீங்கள் திருக்க மெனுவிலான நீங்கள் போட்டுக்கொள்ளணும் இப்போ பார்ப்போம் எப்படி வருதுன்னு சொல்லிவிட்டு தகவல்களை ஆள்பவன் உலகை ஆள்வான் தாயை அறிந்தவன் தந்தையை அறிவான் ஆசானை அறிந்தவன் இறைவனை அறிவான் அதே போல தகவல்களை ஆள்பவன் உலகத்தை ஆள்வான் தகவல் என்றால் ஒரு விஷயத்தை அல்லது ஒரு விபரத்தை கண்டு கொள்வது தெரிந்து கொள்வது அல்ல புரிந்து கொள்வது ஆகும் தகவல் துறை ஆதி காலம் தொட்டு இந்த காலம் வரை ஒரு உன்னத விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது சரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வாசித்த அந்த வாசிப்பு பணம் வந்து இங்கே சுயமாக தட்டச்சு செய்து கொண்டது அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம கஷ்டப்பட்டு நம்ம வந்து ரெடி பண்ண வேண்டிய விஷயமே கிடையாது நம்ம இங்கே நம்ம மாட்டிக்கொள்ளலாம் சரியா அப்போ எங்கெங்க முற்றுப்புள்ளி வைக்கணுமோ அங்கே முற்றுப்புள்ளி வைத்து கொண்டு நம்ம இந்த ஆவணத்தை நம்ம தயார்படுத்தி கொள்ளலாம் சரியா பிறகு பார்த்தீங்கன்னா வந்துருச்சு இது தமிழ் மொழியில் பார்த்தேன் சரி இது எப்படி மலாய் மொழி இருக்குதுன்னு நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம் சரியா இப்பொழுது வந்து நான் ஒரு மலாய் புள்ள மொழியில் இருக்கின்ற ஒரு பணவலை வாசிக்க இருக்கின்றேன் சரி பாசம் மலாய் எடுத்துட்டேன் இப்போ பாசம் மலாயில் ஒரு கற்றை நான் வாசிக்க போகிறேன் தயார் முறை சொந்தம் ஜக்வான் ஜம்சூரி எல முறை சொந்தோ சகோலா சாய டி எபுருமோ டோபலா தவுன் டி எ முறை தவுன் நம் பஸ்தாரி ஜக்வான் முப்புஞாயி சிஃபார் யங் திருப்பூஜி சப்பர்த்தி பை அத்தி டான் பட் டிசிப்ளின் திங்கி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் டைப் படிக்கவே இல்லை உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்லியாக வந்து வந்துருச்சு நான் டைப் படிக்காமலே உங்களுக்கு இப்போ 
பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கீபோர்டில் டைப் படிக்கல வாசித்தோம் கட்டுரை ஆயிடுச்சு அப்போ இந்த எலியிருப்பானை காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்கள் வந்து ஒரு சிறிய சிக்கல் இருக்குது என்னென்னா நீங்கள் கட்டுரை எழுத சொல்கிறோம் ஆனால் அந்த கற்றை எழுதப்பட்ட கற்றையானது மாணவர்களால் தட்டச்சு செய்வது பெரிய சிக்கல் இருக்குது அப்போ பார்த்தோம்னா சில நேரங்கள் பெற்றோர்கள் அல்ல உடன் பிறந்தவர்கள் தட்டச்சு செஞ்சு கொடுக்குறாங்க அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம கூகுள் டாக்ஸில் வந்து அவங்களுக்கு இந்த கூகுள் ஆவணத்தில் தட்டச்சு செய்வது தெரிந்து கொண்டால் அப்போ அவங்க எழுதின கற்றையானது அவங்க எடுத்துக்கொண்டு வாசிக்கும் பொழுது அந்த வாசித்தலே இங்கே அவங்களுக்கு கற்றையாக மாறுகின்றது பிறகு அவங்க சிறிய சிறிய மாற்றங்களை மட்டுமே இங்கே செய்யறதுக்கு வாய்ப்பளிக்கிறது சரி இதுதான் இன்றைய பாடம் மேலும் பல பல பாடங்களை நம் இந்த யூடியூப் காணொலி வாயிலாக பதிவேற்றம் செய்வோம் ஆகையினால் நம்முடைய யூடியூப் சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக ஆசிரியர்களுக்கும் சரி மாணவர்களுக்கும் சரி ஏற்ற நல்ல நல்ல காணொலிகளை நாங்கள் உங்கள் கற்றலுக்கு தேவையான காணொலியை பதிவேற்றம் செய்வோம் மிக்க நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம்